రావు గారు కారం కారం ఏం చేస్తారు కారం కారం గా ఫిష్ బజ్జి ఫిష్ బజ్జి బజ్జి కారం కారం గా అది సీ ఫుడ్ ఫిష్ బజ్జి మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ఫిష్ బజ్జి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ ఫిష్ పావు కిలో శనగపిండి ఒక కప్పు వంట సోడా చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన కొత్తిమీర కొద్దిగా వాము ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా సురావు గారు ఫస్ట్ ఆన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ రెడీ కావడానికి దానిలో మిక్సింగ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ శనగపిండి ఫిష్ బజ్జి అంటే పర్టికులర్ గా ఈ ఫిష్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఏమైనా ఉందా అలాంటి ఏమైనా లేదండి ఏ ఫిష్ అయినా ఓకే ఏ ఫిష్ అయినా బోన్లెస్ ఉండాలి బోన్లెస్ ఉండాలి కరెక్ట్ అయితే చెప్పారు కొంచెం ఈ కుకింగ్ సోడా ఓకే సాల్ట్ కొంచెం ఆజ్వాయ్ వామ్ అన్నమాట వామ్ ఆ కారం కొంచెం కారం కొంచెం నీళ్ళు పోయండి అంటే ఎక్కువ పిండి పిండి ఉండకుండా లైట్ కోటింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర వేసుకుంది సో మీరు ఇప్పుడు పిండి ఇలా కలుపుతున్నారు కదా సో ఇది ఫిష్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే ఇంకేమైనా సీ ఫుడ్ చికెన్ కావాలండి చికెన్ చికెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో మీకు మంచి ఐడియా వచ్చింది అనమాట ఏంటంటే ఫిష్ కాదు చికెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంట మెయిన్ ప్రాసెస్ అంటే అది ఎలాగ అనేది పిండి కలపడం చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి మీరు ఏమైనా చెయ్యొచ్చు సో బేసిక్లీ పల్చక చేయాలి ఇది ఫిష్ ఉడకాలి ప్లస్ మీకు బజ్జీ లాగా రావాలి కదా ఫిష్ ముందు ఉడకపెట్టుకుంటే అలా చేయకూడదు ఫిష్ త్వరగా మీకు కుక్ అయిపోతుంది ఎందుకు ఉడకపెట్టడం ఒకవేళ మనం థిక్ గా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి ఒకవేళ అప్పుడు ఉడకదు అని ఉడకదు అంటే మీకు బజ్జీలు అంటే కొంచెం పలచగా కావాలి లావు అవుతుంది కదా సో అది అనమాట సో ఆయిల్ రెడీ అయిందా లేదా అని చెక్కింగ్ రెడీ అయింది రెడీ అయింది సో మనం ఏంటంటే చా చేపని పిండిలో వేసిన తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా తీసి వేసేయకుండా కొంచెం పిండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వేస్తే కొంచెం అది పలచిగా ఉంటుంది అనమాట కదా అటు ఇటుని డైరెక్ట్ అలా వేసేస్తే థిక్ గా ఒక ముద్ద ముద్దుగా వచ్చేస్తుంది ఇది కుక్ అవడానికి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది అండి ఓకే సో ఇది టూ మినిట్స్ కుక్ అయిపోతే ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టు అవునండి అంతేగా ఇప్పుడు ఒకసారి ఆయనంటే ఇంకోసారి మనం ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి కావాలి వా కానీ చూడ్డానికి అయితే కోటింగ్ కూడా మందంగా ఉన్నట్టుగానే ఉంది చూడ్డానికి మీరు వేయడం వేసేటప్పుడు కనిపించింది కొంచెం పలుచుగా వేశారు ఆయన చూసేటప్పుడు అయితే అలాగే అనిపిస్తుంది కొంచెం మందంగా ఉన్నట్టు అన్ని తిప్పేశారు అవునండి ఇప్పుడు కొంచెం అది ఓకే ఇప్పుడు మీకు వస్తే ఒక మంచి చిక్క చర్మ సౌందర్యానికి సంబంధించి ఎన్ని చిట్కాలు చెప్పుకున్నా తక్కువే కదండి ఈ చిట్కా కూడా ఫాలో అవ్వండి 
కొద్దిగా గంధం పొడి తీసుకుని గంధాన్ని అరగదీసైనా తీసుకోవచ్చు అంత ఓపిక లేకపోతే గంధం పొడి దొరుకుతుంది కదా ఆ గంధం పొడి తీసుకుని అందులో కొద్దిగా పాలు వేసుకుని బాగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసేసుకుని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత చల్లటి నీళ్ళతో కనుక వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు ఇలాంటివన్నీ తగ్గడమే కాకుండా చర్మం బాగా కాంతివందంగా తయారవుతుంది చిట్కా చూసారు కదా రావుగారు అయిపోయినట్టేనాస్ట్ ఎలా తెలుస్తుంది ఇది అయిపోయింది అని మీకు మామూలుగా బజ్జి ఈ కలర్ లో వచ్చేస్తుంది నొక్కి చూడాలన్నమాట అయిపోయినట్టు గర్మా గరం బజ్జి రెడీ అంటే చాలా తక్కువ తింటారు బజ్జి అంటే చికెన్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తింటారు అనుకోండి బట్ ఫేవరెట్ కావాలి అంటే చేపిస్తాం పెప్పర్ మిరియాల పొడి లేదండి చాట్ మసాలా చాట్ మసాలా అనేది ఎక్కడైనా సరే మసాలా దట్టిస్తే కాస్త కొంచెం అంటే సీ ఫుడ్ కదండి కొంచెం పులుపు ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట మసాలా అనగానే వేరేగా అనుకోవద్దు చాట్ మసాలా ఫిష్ బజ్జి రెడీ ఫిష్ బజ్జి రెడీ మరి వీటిని టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా ఫిష్ బజ్జి తయారీ విధానం ఒక బౌల్ లో శనగపిండి వంట సోడా ఉప్పు వాము కారం వేసి తగిన నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి దీనిలో తరిగిన కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో ఫిష్ ముక్కలు ముంచి తీసి కాగే నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆపై చాట్ మసాలా వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఫిష్ బజ్జి రెడీ ఫిష్ బజ్జీ రెడీగా ఉంది మరి నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను రావు గారు ప్లీజ్ అండి చక్కగా క్రిస్పీగా ఉంది పైన లేయర్స్ వల్ల మీరు అన్నట్టు కానీ ఆ పలచగా ఉండడం వల్ల పైన ఫిష్ తినేటప్పుడు బాగా తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ చాట్ మసాలా అది మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే టేస్ట్ వేరుగా ఉంది సో నిజంగా చాలా బాగుంది పిల్లలు సీ ఫుడ్ పెట్టాలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ రకంగా అయితే డెఫినెట్గా ఇష్టపడతారు సో బాక్సెస్ వాళ్ళకి పెట్టి పంపించచ్చు లేదా ఇంట్లో స్నాక్స్ కింద ఇలా చేసేస్తే ఇష్టంగా తింటారు నేను అనుకుంటున్నాను సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీకు నచ్చుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డిఫరెంట్ బజ్జీ బజ్జీ లాగే సీ ఫుడ్ హెల్దీ ఫుడ్ సో ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు కూడా నచ్చితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఓకే మీకోసం మొదటి చిట్కా డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు చర్మం పొడి బారిపోతుంది చర్మం డ్రైగా అయిపోతుంది అని బాధపడుతూ ఉంటారు కదా మీ చర్మం బాగా మృదువుగా అవ్వడానికి ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి కొద్దిగా నెయ్యి కానీ లేకపోతే వెన్న కానీ ఏదైనా సరే తీసుకుని ముఖానికి బాగా మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పది నిమిషాలు అలాగే ఉంచేసుకొని దాని తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ డ్రై స్కిన్ బాధలన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోవడమే కాకుండా చర్మం బాగా హెల్దీగా మృదువుగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ కొద్దిపాటి వ్యాయామం చేస్తూ ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే పరగడుపున ఒక గ్లాస్ గోరు వెచ్చటి నీళ్లలో కొద్దిగా నిమ్మరసం తేనె కలుపుకుని తీసుకోవడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే తొందరలోనే బరువు తగ్గుతారు ఆరోగ్యంగా కూడా ఉండొచ్చు వర్షాకాలం మేకప్ అంతగా నప్పదు ఎందుకంటే వర్షానికి మేకప్ బాగా నీరు గారిపోతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు ఆయిల్ బేస్డ్ ఫౌండేషన్ వాడితే మంచిది మస్కారా వాడకపోవడమే మంచిది ఐ లైనర్ కూడా వాటర్ ప్రూఫ్ ఐ లైనర్ వేసుకుంటే కొంతవరకు మేకప్ అనేది నిలుస్తుంది బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు పర్ఫ్యూమ్ స్ప్రే చేసుకోకుండా వెళ్ళేవాళ్ళు అరుదుగా కనిపిస్తారు కదా మరి ఇలాంటప్పుడు పర్ఫ్యూమ్ స్ప్రే చేసుకునేటప్పుడు ఆ స్ప్రే చేసుకునే ముందు భాగానికి కాస్త తడి చేసి ఆ తర్వాత కనుక పర్ఫ్యూమ్ స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే ఈ స్మెల్ అనేది చాలాసేపు ఉంటుంది కళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఈ చిట్కా తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలి 
ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కనుక బొప్పాయి క్యాబేజ్ క్యారెట్ ఇలాంటివి కనుక మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే మామూలుగా మన ఆరోగ్యం బాగుండడమే కాకుండా కళ్ళ ఆరోగ్యం మరీ దివ్యంగా ఉంటుంది